हाय फ्रेंड्स मैं अभी अंसारी आप देख रहे हो स्टार बॉडी वर्स तो मेरे पास एक्स एस फोर आई है मार्च एस एस फोर और इसका प्रॉब्लम है इसका आरपीएम पंद्रह सौ के आसपास जा रहा है और इसका टेम्परेचर टेम्परेचर बताते ही नहीं और इसका फैन नहीं घूम रहा है तो हम चेक करेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है तो आप देख सकते हैं इसका आर पी के ऊपर ही है और इसका टेम्परेचर जीरो बता रहा है तो इसका टेम्परेचर का आटा बिल्कुल नीचे है और आपको मैं आगे दिखाता हूँ इसका पानी फेंक दिया है देख सकते हैं इसका फुल एंड उबाल मार रहा तो गाड़ी पूरा हीट हो गया लेकिन इसका फैन बंद हो देख सकते हैं इसका फैन बंद हो दोनों इसका फैन बंद है और पानी फेंकना चालू हो गया इसका ये ओवर हीट हो गया है तो चेक करेंगे हम क्यों हो रहा है ओवर हीट तो इसको तो मैं सबसे पहला स्कैन करूंगा स्कैन करने के बाद समझेंगे अपने को क्या फॉल्ट है तो इसमें कोई भी फोल्ड नहीं बता रहा नो फोल्ड डाटा बता रहा है फोल्ड तो नहीं है इसमें तो हमें इसका मैनुअली चेक करना पड़ेगा इसका फ्यूज फैन का फ्यूज वगैरह देखना पड़ेगा पहला तो और इसका जो टेम्परेचर स्विच होता है तो टेम्परेचर स्विच चेक करेंगे एक बार उसके बाद देखेंगे क्या होता है तो ये इसका फ्यूज बॉक्स है और इसका ये रहा फ्यूज तीस एम्पेयर का फ्यूज आता है रेटर फैन का तो मैंने ये फ्यूज भी चेक किया ये फ्यूज अच्छा है और ये उसका रिले है तो ये रिले भी अच्छा है मैंने दूसरा रिले इधर को उधर मार के देख लिया पलटी लेकिन फिर भी इसका फैन चालू नहीं हो गया तो इसका रिले और फ्यूज वगैरह की वजह से तो प्रॉब्लम नहीं है इसका कोई तो और भी प्रॉब्लम है वायरिंग वगैरह चेक करना पड़ेगा ये टेम्परेचर स्विच है और मैंने ये टेम्परेचर स्विच भी दूसरा लगा देख लिया तो भी इसका फैन चालू हुआ नहीं और आरपीएम तो इसका कंटिन्यू डेढ़ हज़ार के आसपास रहता है तो इसका कोई भी मतलब फ्यूज और सेंसर वगैरह से प्रॉब्लम तो नहीं है तो इसका मुझे एसीएम पे डाउट आ रहा है क्योंकि वायरिंग ट्रेस कर लिया मैंने पूरा जितना भी इसका वायरिंग है रिले और फ्यूज और ये वाला स्विच का ये तो मैंने चेक कर लिया लेकिन फिर भी इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो लास्ट ऑप्शन मेरे पास है एक इसका कोई चालू गाड़ी का एसीएम डाल के देखने का एक बार ये रहा इसका एसीएम तो मैं ये दूसरे गाड़ी का ये वो एसीएम डाल करके एक बार देख लूँगा तो हमारे पास सेम मॉडल का दूसरा एस है तो मैं इसका एसीएम ले रहा हूँ एसीएम और इमोलॉजर ये दोनों उसको लगा के एक बार चेक कर लेंगे वो गाड़ी रहा जिसका प्रॉब्लम है और ये सेम मॉडल का हमारे पास दूसरी गाड़ी है उसका ए हम लगा करके उसको देखना है एक बार हाँ निकालो तो इसका ए हम एक बार पलटी पलटी करके देख लेंगे ए हम का प्रॉब्लम है क्या आराम से बिठो बराबर लाओ हो गया अभी ये मोल हो जाए लगो गाड़ी स्टार्ट करो 
बस आ जाओ एक मिनट भाई तो हमने गाड़ी स्टार्ट कर दिया और गाड़ी स्टार्ट करते बराबर देख सकते हैं आप इसका आरपीएम भी नॉर्मल हो गया है पहले डेढ़ हजार के आसपास आरपीएम जा रहा था इसका आरपीएम अभी 800 के आसपास आ गया है और इसका टेम्परेचर देख सकते हैं ये गाड़ी अभी तो हीट हो गया था तो इसका टेम्परेचर भी अभी मेरे ख्याल से सौ के ऊपर ही रहेगा क्योंकि फैन भी इसका चालू हो गया है और सौ डिग्री तो टेम्परेचर रहेगा और फैन भी इसका दिखा सकते हो मैं चालू हो गया का प्रॉब्लम एसीएम का था तो मुझे एसीएम डालना पड़ा जब जा करके इसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ ये एसीएम और ये इसका गाड़ी का एसीएम अभी तक मैं खोला नहीं फिर इसका वायर मैं लगा के कपला लगा के चेक कर लिया तो एसीएम फेल होने की वजह से इसका आरपीएम का प्रॉब्लम आ गया था और इसका टेम्परेचर भी हाई हो रहा था ओवर हो रहा था ये तो आपने देखे इसका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करने में मुझे टाइम भी गया और मेरे पास दूसरा गाड़ी था इसकी वजह से थोड़ा जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया इसका तो जल्दी मिलता नहीं ऐसा प्रॉब्लम क्योंकि स्कैनर में कोई भी फॉल्ट नहीं बता रहा था और हमने सब चेंज करके देख लेते इसका रिले टेम्परेचर स्विच और वायरिंग वगैरह सब ट्रेस कर लिए थे फिर भी मतलब चालू नहीं हो गया था इसका टेम्परेचर काटा ही नहीं दिखा रहा था और फैन भी नहीं चल रहा था तो गाड़ी रहने की वजह से मैंने उसका ए सी एम इमोलॉजर इसको लगाया और उसके बाद फिर से मैंने स्कैन किया तो उसमें भी कोई भी फॉल्ट नहीं आया लेकिन इसका टेम्परेचर का काटा उठ गया और टेम्परेचर बताने लगा और फैन भी चालू हो गया और आरपीएम का काटा इसका नॉर्मल आ गया तो इसका फाइनल इसका ए का प्रॉब्लम था ए इसका शॉर्ट है तो इसके ए अगर दूसरा डालना पड़ेगा या तो रिपेयर होता है तो रिपेयर करेंगे नहीं तो नया ए डालेंगे तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो आपको तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें